ഹലോ ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിന് വരുന്ന ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സിൻ്റെ റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ സെഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി അക്കാദമി വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫിസിക്സിലെയും കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഏതാനും ചില സ്ഥിരമായിട്ട് സെറ്റ് എക്സാമിന് കണ്ടുവരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കാണ്ട് ആരും എക്സാമിന് പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ സ്പേസ് സൺ സ്റ്റാർസ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് സ്റ്റാർസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അറിയാം ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് അതായത് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം പിന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ ഇവിടെയെല്ലാം ഏത് കൺസർവേഷൻ ലോയാണ് ഒബേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നോക്കുക പിന്നെ അഗെയിൻ വർക്ക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതുപോലെ വർക്ക് എപ്പോഴാണ് സീറോ ആകുക എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ടാകുക എപ്പോഴാണ് വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ അതുപോലെ ഇനേഷ്യ ഇമ്പൾസ് തുടങ്ങിയ ഈ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് എക്സാമിന് മെയിനായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറ് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഓർസ് അലോയ്സ് അതുപോലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളുടെ പേര് അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നൈട്രജൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ റയർ എർത്ത് മെറ്റൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ റയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം റയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നാലാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരാത്ത ആളായിരിക്കും റയർ എർത്ത് മെറ്റൽ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ പതിനേഴ് എണ്ണമാണുള്ളത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ലാൻതനായിഡ് സീരീസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻതനായിഡ് സീരീസിൽ വരാത്ത രണ്ട് എലമെൻസും കൂടിയും റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് അതാണ് വൈറ്റർ ബിയോം അതുപോലെ ല്യൂട്ടേറ്റിയോം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും സെവൻറ്റീൻ എലമെൻസിൻ്റെ പേരുകളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ സിർക്കോണിയം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു റയർ എർത്ത് മെറ്റൽ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ സെവൻറ്റീൻ പേരുടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് സിർക്കോണിയം ഇല്ലല്ലോ സിർക്കോണിയം ലാൻതനായിഡ് സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല സോ
അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാലും അത് താഴേക്ക് വരുമല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആക്സലറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് താഴേക്ക് വരുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് സോ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുക അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജി ആണ് എന്ത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ മാസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജിയും ആറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് കാരണം റേഡിയസ് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഓപ്ഷനിൽ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഇക്വേറ്റർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് പാരലൽ നോർത്ത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ പോൾസിൽ റേഡിയസ് കുറവാണ് ഇക്വേറ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോൾസിൽ റേഡിയസ് കുറവാണ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അർത്തിൻ്റെ രണ്ട് പോൾസിലേക്കും റേഡിയസ് കുറവാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അർത്തിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ റീജൻ കുറച്ചൊന്ന് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെൻ്ററിലേക്കുള്ള ഇക്വേറ്ററിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് ആണ് പോൾസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാം ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ റേഡിയസ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് സോ ഗ്രാവിറ്റി കുറവ് എവിടെയായിരിക്കും ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി റേഡിയസ് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പോൾ നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോൾസിലായിരിക്കും കുറവാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ റീസൺ റേഡിയസ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് കൂടുതലാണ് പോൾസിലേക്ക് കുറവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സോളാർ എക്ലിപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ട്രൂ അല്ലാത്ത കാര്യം അതായത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റാണ് ഒരെണ്ണം തെറ്റായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സണ്ണിനും എർത്തിനും ഇടയിൽ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം സണ്ണ് മൂൺ എർത്ത് ആ രീതിയിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരേ ലൈനിൽ വരുമ്പോഴാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ സൂര്യഗ്രഹണം എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയാം അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂൺ ആയിരിക്കും മൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എർത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂണിൻ്റെ ഷാഡോ എർത്തിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ഓക്കെ ആ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുക പതിനെട്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ദ മൂൺ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് സൺസ് ലൈറ്റ് സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് വരുന്ന വഴിയിൽ ആര് വരുന്നു മൂൺ വരുന്നു കറക്റ്റല്ലേ അതെ മൂൺ സണ്ണിനും അർത്തിനും ഇടയിലും വരുന്നതാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സിന് കാരണം ഇനി മൂൺ കാസ്റ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഷാഡോ ഓൺ എർത്ത് മൂണിൻ്റെ ഷാഡോ എർത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു കറക്റ്റല്ലേ കറക്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്കേഴ്സ് വൺസ് ഇൻ എവ്രി
അടുത്ത ഓപ്ഷനും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ സൺ മൂൺ ആൻഡ് ദി എർത്ത് ആർ അലൈൻഡ് സണ്ണും മൂണും എർത്തും ഒരേ ലൈനിൽ വരുമ്പോഴാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ സോളാർ എക്ലിപ്സിനെ കുറിച്ച് ചോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ലൂണാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും സണ്ണിനും മൂണിനും ഇടയിൽ എർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ സോളാർ എക്ലിപ്സും ലൂണാർ എക്ലിപ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക അവിടെ സൺ മൂൺ എർത്ത് ആ രീതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ സൺ എർത്ത് മൂൺ ആ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പേരും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എർത്താണ് സണ്ണിനും മൂണിനും ഇടയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് മൂണിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് ആരാണ് തടയുന്നത് എർത്ത് തടയുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൂണാർ എക്ലിപ്സുകളാണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കാറ് ഒരെണ്ണം ടോട്ടൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇനി ഒരെണ്ണം പാർഷ്യൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് പകുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലായിരിക്കും മൂണും സണ്ണും വരുന്നത് അന്നേരം ടോട്ടൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കും ഇനി പാർഷ്യൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഷാഡോ ആയിരിക്കും മൂണിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് പാർഷ്യൽ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് നടക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലൂണാർ എക്ലിപ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ കോൾ ടാർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഓപ്ഷനിലെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും നൈട്രജനെയും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആളാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും നൈട്രജനെയും മിക്സ് അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ആൻസർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് അടുത്തത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നോക്കാം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മിക്സ്ചർ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്തായാലും വരില്ല കാരണം അതൊരു മിക്സ്ചറേ അല്ല അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എൻ ടു ഒ ഇനി കോൾട്ടാർ നോക്കാം കോൾട്ടാർ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കോൾട്ടാർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫീനോൾസ് അതുപോലെ പോളിസൈക്ലിക് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പിന്നെ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കോൾട്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന മിക്സ്ചർ ഇനി വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന മിക്സ്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും മിക്സ്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഗാലക്സീസ് ഓക്കെ സ്റ്റാർസിലോട്ടും ഗാലക്സിയിലോട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തായാലും കിലോമീറ്ററിൽ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് ഈ സ്റ്റാർസും ഗാലക്സീസെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരണ്ടേ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന
ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാർസെക്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർസിലോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ യൂഷ്വലി ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പാർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പാർസെക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ വൺ പാർസെക് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സും പാർസെക്സും ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓപ്ഷനിൽ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാർസെക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Titanium metal is extracted from dash. നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഓറിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിയം മെറ്റലിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ടൈറ്റാനിയം ചോദിച്ചു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓർസിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അലുമിനിയം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാസിറ്ററൈറ്റിൽ നിന്ന് ടിൻ ക്രോമൈറ്റിൽ നിന്ന് ക്രോമിയം സിന്നബാറിൽ നിന്ന് മെർക്കുറി കൊബാൾട്ടൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊബാൾട്ട് ഗലേനയിൽ നിന്ന് ലെഡ് ഹേമറ്റൈറ്റിൽ നിന്ന് അയേൺ ഇൽമനൈറ്റിൽ നിന്ന് ടൈറ്റാനിയം മാഗ്നറ്റൈറ്റിൽ നിന്ന് അയേൺ മോളിബ്ഡനൈറ്റിൽ നിന്ന് മോളിബ്ഡനം പെൻഡ്ലാൻഡൈറ്റിൽ നിന്ന് നിക്കൽ പൈറോലുസൈറ്റിൽ നിന്ന് മാൻകനിസ് സ്വലറൈറ്റിൽ നിന്ന് സിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ടൈറ്റാനിയം ആണ് ഏതിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇലിമനായിറ്റിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബ്രോൺസ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ഡാഷ് ഏത് രണ്ട് പേര് ചേരുമ്പോഴാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അലോയ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ബ്രോൺസ് ചോദിച്ചു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അലോയ്സിൻ്റെ പേരുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ചേരുമ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അയേണും കാർബണും ചേരുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാകുന്നു അയേൺ ക്രോമിയം നിക്കൽ ആൻഡ് കാർബൺ ചേരുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ ചേരുമ്പോൾ ബ്രൗൺസ് വരുന്നു ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ചേരുമ്പോൾ സോൾഡർ കിട്ടുന്നു അലൂമിനിയം കോപ്പർ മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് മാൻകണിസ് ഇവരെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഡ്യൂർ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടിൻ കോപ്പർ ആൻഡ് ആൻറ്റിമണി ഇത് ചേരുമ്പോഴാണ് പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുക ദെൻ മെർക്കുറി ആൻഡ് അതർ മെറ്റൽസ് അതായത് മെർക്കുറിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ മെറ്റൽസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അമാൽഗംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അലോയ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കോപ്പറും ഡാഷും ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അലോയ് കിട്ടുന്നു ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കോപ്പറും ടിന്നും ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രോൺസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ടിന്നാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബ്രാസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ കോപ്പറും സിങ്കും ചേരുമ്പോഴാണ് ബ്രാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പേരുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ